はい、えー、テニシアシャーカーです。えー、今日はですね、あの、反応を早くする、スタートを早くする、予測を早くするということでね、あの、まあ、実際日本一になった選手のね、ちょっと、あの、練習してきた例というか、それをちょっと、あの、あのお話ししたいと思いますね。えー、ちなみに私のことについてお話しさせてくださいね。私は、あの、テニス雑誌の方で、えっ、ー、と、スマッシュさんとかで、えっ、ー、と、技術解説、その他、あの、世界の手の、えー、国のね、テニス事情とかを、えっ、ー、と、レポートをテニスジャーナルさんという本でね、こうさせて、えー、させていただきました。その他、あの、テニススクールもね、ちょっと経営してたて、えっ、ー、と、まあ実際日本になった選手、プロになった選手というのをう育成してきました。えー、その他、あのね、えっ、ー、と、留学事業、これもやってた、やってまして、えー、いろんな国にね、えっ、ー、と、あの、高校とか、えー、アカデミーにこう送り出していくっていうことをね、こうやってたんですけども、まあ、近年はね、またちょっといろいろ海外動こうと思って、えっ、ー、と、あの、かん、えっ、ー、と、韓国、えー、その後はね、ちょっとあの、えっ、ー、と、フランスのムロト、ムラトグルーさんのところにちょっとお伺いするのと、その他、えっ、ー、と、オーストラリアのゴールドコースの方にね、また伺うというふうな予定がありまして、また連絡もこうさせていただきたいなと思います。ますですねえー、ちなみにですね、あの、えっ、ー、と、さっき言ったこう予測を早くする。まあ、簡単なんですよね。<笑>あの、誰でもすぐできます。誰でもすぐできるので、で、あの、え実際、こうあ、私がね、こう、あの、ラリーとか、まあ、ショートラリーでもそうなんだけど、こう、実際打つときに、まあ、あの、インパクトするときに、えっ、ー、と、素早く、あの、なんですか、えっ、ー、と、その、打った方向にもスタートするというね、えー、ことをやったりとか、で、まあ、実際、ラリーするときに、私がボール打つと、打つ前に、もう右とか左とかね、そういうの当てさせるとかでね、こういうことをやるんですね。<笑>すぐできるでしょすぐできるんだけどね、だいたいね、あの、3日坊主どころかね、あの、1、2分坊主で終わっちゃうんで、みんなね、<笑>実際で。で、あの、これをね、まあ、実際こう、あの、やりきった、あの、ジュニアってほんと少なくて、で、やった子が実際どうなったかっていうね、例で言うとね、まあ、ちょっとあの、後ろでね、こう、今動画をね、こう、少しこう、流してるんですけど、あのー、なんですかね、えっ、ー、と、最初はまあ確かにね、なかなか当たらなくて、あの、外れが多かったんだけど、もう、あのー、なんですか、慣れてくると、こう、テイクバック、あの、した時点でね、あのー、なんですかね、もう、あの、右か左かとかってこう、分かってくるんですよね。えー、まあ多分、あの、私の癖とかそういうのが見、あの、あの見抜いてんでしょうね。<笑>だから、あの、まあ、すべてはすべてっていうわけじゃないけど、こう全部ね、あの、こう当ててこれるようになってくるという。やっぱりそれをやってくるのに、やっぱり2年とかね、やっぱり3年とか、結構長い時間かかるんだけど、やっぱりやりきれるかどうかっていうね。そこが、ま、すごく大事で。で、多くの子がやっぱりね、途中で挫折するんですよ。本当に1、2分坊主で終わっちゃうのね。で、あのね、ちょっと皆さんね、これ、驚くべきことが起こったんですよね。<笑>どんなことが起こったかっていうと、えっ、ー、と、ある子、その、そのジュニアにね、あの、僕、右か左かずっと当ててたんですね。ですごい確率当たるんですよ。で、ある時に私がね、こう、あの、なんですかね、えっ、ー、と、打ち合いね、あの、次の打ち合いしようと思って、後ろのカゴにね、手をこう、あの、かけて、ボールをこうね、こう、取りに行ったのね、こうやって、ボール取りに行ったのね。で、その時に、右って言われたのよ。その時に、ドキッとしてね、えって思って、あの、私、その時に、あの、あのまあ、どっちに打とうかなとかって、こう、まあ、だいたい頭だけ決めてるじゃない。で、ボール、う、あの、打とうとする時じゃないんだよ。後ろのボール、角に入ってるボールを取りに行こうとするに、右ってこう言われたんですよ。で、えー、っ,ってかと思って、あの、なんで分かったのとかと思って。で、その後も、それから何度も続くんですよ。ボールを取りに行こうとすると、左とかでこう言うんですよ。ペイってことでね。で、なんで分かったのって言ったら、いや、なんな、なんとなくとか言うんだよね。なんとなくとか。あのー、すごいですよ。で、これ何なんだろうなと思って。で、実際に、あのー、なんていうかね、私ね、お母さんも見ててね、お母さんにね、こう、後ろ見た時に、お母さん、あの、あの見といてね、つあの、私、次、右出すからって言って、ボールを取ろうとしたら、右っていう。<笑>本当に。だから、あのー、何なんだろうっていうのがあってね、で、あの、おそらくこういうのやってたら、別に超能力とかそういうのな,ないんだけども、なんかこう、どういうかな、こう、一つのパターンっていうか、そういうのもこう、なんか見えてくるのかなとか思ったのね。癖とかね。あ、多分白川小泉さん、多分、あの、今までなんなんこのパターンだったら次右かなとか左かなとかでね。そんなが見えてくるかもわかんない。で、まあ、なんていうのかな、<笑>えっと、みんないろいろね、こう、そういう、なんかね、こう、まあ、こう、超能力って言うわけだけど、なんか ESP って言うんですか<笑>なんか、頭の中でこうね、あの、シーター波とかが出たらなんかそんなのがわかるとか、なんかそんなのが、あの、なんかたまたまそういう講座見たことあるんだけど、その時、ふっと思って、あ、もしかしたらそういうのってあんのかなとかと思ったのね。
。で、今になったとわかんないです。で、基本的に私そういうのであんまり信じる方ではないんですけども、あの、もしかしたらやっぱその草とかそんなのっていうのがこう、あの、見抜かれ、見,見抜いて当たるのかもわかんないですよね。なので、そのね、どういうんだろう。あの、やってたらね、だんだんだんだんそういうのと鍛えられていって、おそらく、えー、そういう方,方向の感性っていうのがね、多分ね、かなり煮詰まれてできてくると思うんですよ。なので、多分、あの、私がこう、あの、次打つのっていうのは多分、直感的に右なんだろうな、左なんだろうなっていうのは多分感情的にこう出てくるっていうのは多分、その、まあ、いろんなこの癖とかいろんなものか、多分、総合的に見て多分直感で多分出てくるのかな、というふうにこう思うんですよね。あの、どちらにしても<咳>、あの、やっぱりそういう、例えばもう、相手を打つ前に右か左かとか、インパクトでこう、当てさせるっていうことをやってれば、その感性っていうのはね、研ぎ澄まされてくるのは事実なんですよね。なので、やっぱり、そういうことを、やっぱりこう、普通のね、<咳>ラリーとか、そういうのでも、続けれるかどうかなんですよ。ね。で、多分、最初は相当ね、頭の中疲れますよ。もう本当にもう疲れてくる。相手がインパクト、相手がインパクトの時にもう右か左かってこうね、あの、当てさせるっていうのはね。でも、だからやっぱりやらなくなってくるのね。これに関してはね。だから、あのー、いかにね、それを本当にこう、なんですかね、あの、習慣化するまで続けていくしゅことをね、もう習慣して、習慣にしていくためにな、あの、やり続けるかっていうことはすごくこう大事だなと思うんですよね。で、そこでやっぱり大事なのはね、まあ、その子の場合は別に、あの、お母さんが横でガミガミガミガミ言ってたわけではないんだけど、その子はもう自然にできたんだけど、やっぱり多くが、やっぱり横で、まあな、なんていうかね、お父さんお母さんがちゃんと、あの、ガツンと言うべき時は言ってあげないと、多分、みんな子供って楽な方に逃げるからね、<笑>よく自主性とかって言うけど、まあ、わかんないのもないのよね、自主性で、あの、あの、であの伸びていく子ってもいるだろうから、今回出した例の子っていうのも、そんなにこう、ガチガチに肩はめてなくて、その右か左かも、自由になんか自分でこう、苦になくやってた子だったから、あのー、まあ、親もそれ、それやりなさいとか言ってやってたわけじゃないんだけど、でもやっぱり多くの子っていうのは、多分そういうわけにはいかないから、相当こう目を光らしてガチッとこう言っていかないと多分難しいんだろうなとか思うのね。いろんなことこう、やっぱり出会,出会って思ったんだけど、あの、そういう、なんて言うんだろう、こう、一歩より、一歩空いてより早く動くとか、あの、早く予測しようと、例えば、努めるとか、あの、なん、なんて言うんだろう、あの、誰でもできることじゃない極端に言えば。でも、誰でもできることなんだけども、その、あの、できない、難しいんだよね、それがね。だから、なんていうのかな。やっぱりこう、強いとことか、努力してるとことか、まあ今回の相手が早く動くっていうふうなこと以外にしてもね、やっぱり保護者が、えー、今、えー、自分の子が何に取り組んでるのかっていうことをちゃんと理解してって、で、それに対して、もしできてなかったら、もうガツンと言ってるとか、やっぱりそういうところのことまでやらないと、やっぱり強くならないところの方が多いんじゃないかなと思うのよ。賛否両論あるかもしんないけどね。私いろいろいろんなとこ見てて。で、どちらにしても、まあ、ほったらかしでね、あの、なんか気がついたら強くなってたってのもあるかもわかんないですよ。それはある程度ね、ある程度のレベルまではね。でも、あのー、なんていうかね、うちの子はあの、気ついたら、ウィンブルドン優勝してまして、わはははは、みたいな、家はないわけで、今日歌にたらね。やっぱり、本当に、まあ、ウィンブルドンとは言わなくても、まあ、まあ、全日本上がるとか、そこまで行くためには、相当親も、あの、頑張って、あの、協力してもらわないといけないと思うから、やっぱり、この、何をやってるのかっていうことを理解してないと、多分、厳しくて。で、まあ、たまにこんな保護者もいたのね。なんかこう、朝、あの、子供をね、あの、送ってくれて、なんで、コーチ頼ますとね、うちの子しっかり仕事やってくださいとか言ってね、お前頑張れぞーとか言ってね、子供に言ってね、そのままお父さんとお母さんね、なんか映画かなんか見に行くんだよね、べーって言って。んで、あの、なんか遊んできててね。で、ね、夕方になったらね、子供、あの、あの、あの帰ってきてね、ご夫婦、ご夫婦で帰ってきてね。んで、あの、子供に言うんだよね。今日ちょっと頑張ったとかえぇ、ー、コーチのことを聞いとったかちゃんと行きましたかで、あの、できたかちょっとね。コーチどうですかちゃんとできてましたかもうやってなかったらね、もうガツンとね、言ったってくださいとかでね、あの、すごくいいお父さんのように思うんだけど、<笑>何の練習したか全然知らないんだよね。結局ね。だから、あの、本当にしっかり任せてくれるのは嬉しいし、いいんだけど、
、やっぱりその、なんていうのかな、あの、もちろん、もうコーチのうちに任せ、任せてますからって,って、それは嬉しいけど、あの、何をやったか全く知らないとかっていうのもちょっと困ると思うのね。中にはもう爆走してこうやもいてね、もうすぐなくくじ出してくれたけどもあるのかもわかんないけど。でもうちはもう結構ね、あの、なんていうかな、えー、っと、最近やってることは、まあ、土日ね、もう自由に保護者にね、コートなんか入ってきてもらってるんですよって。もう自由に入っていいですかって。もう自由にもう練習中コートなんか入ってあのビデオ撮っていいですかって言ってね。あの、で、私が説明するときはね、ちょっとお父さんお母さんも聞いてくださいって僕集めて。で、いや、実はこうが、これとこれとこれをやらないとこうなんだよ。で、実際実演してみるねって言って、お父さんお母さんに実演してもらったりとかね、してね、どうですかお父さんお母さんって。動かないですよね。とかでね。で、それ分かって。じゃあ今からやりましょう。できてなかったら、ちょっと、あの、お父さんお母さんこうビデオ撮ってくださいね。ってこう言うのね。だからもう、あの、なんていうかな、うちは結構ね、親口出し多いですよ。お前、できてないかーとかで、うちは、うえ怒られてんねん。あの、でもそれはなんていうの、コーチの言われた人にやってないから怒ってるわけだね。だ,だから、親もね、あの、私の言ってること分かってるのね。だから、もうやってなかったら怒ってんだもん。もうみんなも、うえー言ってんだけど。でもまあ、なん、なんていうのかな、あの、本当にこうやろうとするとかあったら、すぐこう、あの、お父さんお母さん入ってね、入ってきて、ね、こうビデオ撮ってこうやってこうやってて、で、うっちゃんとすぐビデオ見てどうだとかやってね。あの、すごい助かってて。まあ、あのー、最近の指導の仕方って、やっぱりこの、の0コマ何秒の中で起こることを発見してやるというところまでになってきたからね。もう、それはスロー動画自由に見えるというふうな、もう、なんていうかね、スマホの進化が指導の進化にもなってるから、やっぱり全員撮ることできないから、やっぱお父さんお母さんの協力があったら、かなりこう助かるんですよね。まあ、話でかなりそれの添えちゃったけど、やっぱりそれ、それぐらい、やっぱりこう、お父さんお母さんもこう、入ってきてもらって、もうかなりプッシュしないと、その、さっき言ったこのね、あの、相手のボール、相手のボールがね、打たれたその右が左がすぐスタートするっていうのは、多分ね、もうすぐ疲れちゃってやらないと思うんだよね。だそういうのはね、だからね、もう目をピシッと光らしてね、あの、ガソンと言ってもらってもまあいいのかな、えー、と思いますね。まあこれに関してはもたくさん両論あるかもわかんないから、まあもう何言ってたこの白川って言ってね、もう親にくじなくさせるってどういうことだよ。いう人はまあ別に聞かないでほしいと思うので、えー、そういうことですよね。えー、ということで、まあ、日本一になったこと、やったことっていうのは、もう誰でもできるね、あのことをずっとこうやってって、で、それによって、なんかすごいね、こう、感性がパーンと飛んでいったら、なんか考えられないようなね、えー、あのようなことも今あったんだ、あったりしたんだけども、えー、それはやっぱりこう、それは習慣化したからなんだろうね、っていうね。で、まあ、それが、あの、やっぱり、保護者にもやっぱりどうやってるのか、ちゃんと分かっててもらって、それがやっぱりできてるのかどうかっていうのもやっぱり保護者も目を光らせてもらっても必要じゃないのかな。やっぱり親もやってることが分かって、子供もやってることがあって、で、こういう人ね、やっぱりこう、共通のね、あの、感覚でやっぱりやらないとうまくはならないとこう思うので、あの、誰でもできること、それをやり続けることっていう、それは、それは難しくてね、えー、うまく保護者も見てあげて、こう、プッシュしていただければいいんじゃないのかなというふうに思いました。ですね。えー、ということでさん、頑張ってください。